ang time ng judgment ay malinaw na ipinapakita sa atin ng verses 21 and 22. Pasayin niyo po ah, kasi yung verses 21 and 22, meron po siyang tatlong phases or three chronological sequential events na makikita po natin sa talatang ito na nagpapahiwatig sa atin ng timing ng pre-advent investigative judgment. Sabi ng verses 21 and 22, basahin ko po siya sa English. As I looked, this horn made war with the saints and prevailed over them until the ancient of days came and judgment was given for the saints of the Most High. And the time came when the saints possessed the kingdom. So pasinin niyo po ah, yung phase 1 ay yung war na ginawa ng little horn sa mga banal. Yun ang phase 1, di ba? Nakipagdigma ang maliit na sungay sa mga banal. And yung isa pang time marker dito na naghihiwalay sa uh, dalawa pang events ay yung salitang until, di ba? Hanggang, di ba? Until, ang sabi rito, until the ancient of days. So until, so lumalabas na iba yung time frame ng pakikipagtigma ng little horn sa mga banal at yung pasimula ng pre-advent investigative judgment. Kasi ginamit yan yung salitang until, hanggang. So, sabi yun ito, kung titignan natin, yung salitang until ay naghihiwalay sa panahon ng paghuhukom na siyang phase 2 dito po sa chronological sequential events na ito. At pagkatapos naman ito ay ang salitang and the time came at dumating ang panahon o ang araw na siya namang naghihiwalay sa dalawang phases at ito ay may kinalaman sa pagtanggap ng mga banal sa kaharian ng Diyos. Sa mga tuwid, mga kaibigan, mga kapatid, ang pre-advent investigative judgment ay magsisimula after ng pakikipagdigma ng little horn sa mga banal at bago ipagkaloob ng Diyos ang kanyang kaharian sa mga banal. So, pareho ng revelation ano, na ito palang investigative judgment nagsimula bago dumating si Jesus. Nga lang, mas malinaw dito kasi meron siyang binabanggit na pagkatapos digmain ng little horn ang mga banal, doon nagpasimula. Ano po? Ang investigative judgment. Kaya nga sang ayon sa ating aklat sa Handbook of Seventh-day Adventist Theology, ganito natin mababasa. These three chronological sequences with their specific time markers demonstrate that the divine heavenly judgment of the ancient of days takes place after the war of the little horn against the saints of the Most High and before the saints of the Most High receive the eternal kingdom. These three explicit temporal sequences of events manifest conclusively that the divine heavenly judgment of the ancient of days is a pre-reception of the kingdom judgment. It is a divine judgment which must precede the time when the saints receive the kingdom. The sequencing shows that this judgment comes after the little horn war before sec the second advent. So, kung papasinin po natin ang susi upang malaman natin kung kailan nagpasimula o magsisimula ang judgment na ito ay kinakailangan alam natin, malaman natin yung kung kailan ba uh, umatake o nakipagdigma yung little horn sa mga Banal. Kung matukoy natin yung panahon ng pag-atake o ng pakikipagdigma ng maliit na sungay sa mga banal, ay magkakaroon tayo ng hint kung kailan nagpasimula ang pre-advent judgment.